നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭാരത പുഴയുടെ ഒരു കൈവഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു കൊച്ചു തെരുവുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു കൊച്ചു തെരുവ് നല്ല ഫിൽട്ടർ കോപ്പിയുടെയും കനകാമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന തെരുവ് എല്ലാ വീടുകളിലും എന്നും രാവിലെ അരിമാവ് കൊണ്ട് കോലം എഴുതുന്ന ഒരു തെരുവ് പുഴയെ തഴിയെത്തുന്ന ചെറുകാറ്റിൽ ചന്ദനത്തിരിയുടെയും കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയും ഭസ്മത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞ വേദം മന്ത്രശീലകൾ ഒഴുകി പരക്കുന്ന ഒരു തെരുവ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ താമസിക്കുന്ന ഒരു തെരുവ് അതെ ഇതാണ് വിഖ്യാതമായ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൽപ്പാത്തിലെത്തിയ തഞ്ചാവൂർ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു തഞ്ചാവൂർ തനിമ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഉത്സവം പാലക്കാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ആഘോഷമാണ് വേദപാരായണവും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഗീത കച്ചേരികളും ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഭഗവത് പ്രതിഷ്ഠയോടു കൂടിയ അലങ്കരിച്ച ദേവരഥങ്ങൾ തെരുവുകളിലൂടെ ഗ്രാമദക്ഷ നടത്തുന്നു അവസാന ദിവസം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന രഥങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന ദേവരഥ സംഗമത്തിന് സാക്ഷിയാകാനും തേര് വലിക്കാനുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഇന്ന് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് രഥോത്സവത്തിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം കൽപ്പാത്തിയിലെത്തി തെരുവുകളിൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഉത്സവത്തിന് വന്ന പെട്ടിക്കടക്കാർ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടർപ്പായി കിട്ട് മൂടി തെരുവിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് അവരവിടെ തിണ്ണയിലും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അമ്മമാർ കോലം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് കൽപ്പാത്തി തെരുവ് കിടക്കുന്നത് രഥോത്സവത്തിന് രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അമ്പലത്തിൽ ചെറിയ മേളങ്ങളും പൂജകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുംഭമായിട്ട് മറ്റമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നുള്ളിച്ച് വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ രഥങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് രഥത്തിന് മുന്നിൽ പൂജകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നാല് മണിയോടെയാണ് രഥങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുക മറ്റ് അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രഥങ്ങളെല്ലാം വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി രഥസംഗമത്തോടെ രഥോത്സവത്തിന് സമാപ്തിയാകും 